ben trovati. Il nostro giro in Marocco continua dalle montagne al deserto. Stamattina lasciamo il lago di Tislit in direzione sud per il canyon del Todra. Uno spostamento come quello odierno di 120 km richiede una buona mezza giornata. In tanti tratti si può viaggiare a 20-30 all'ora. Giorno di mercato in questo villaggio. La statale 12 attraversa questo paesino. Al di fuori dai piccoli villaggi non è male la strada. In questa regione vivono esclusivamente di pastorizia e agricoltura. Siamo arrivati ad Agudal, al villaggio abbiamo tenuto la strada statale 12 verso Tingir, alla destra c'è un bivio per le Gorge du Lades, ma ci sono 30-40 km di pista impossibili da fare con il camper. In pochi chilometri è cambiato decisamente il paesaggio lunare. Dobbiamo salire a un valico a 2700 metri. Stiamo salendo gradualmente, la temperatura esterna è di 16 gradi. Credo che il col di Tiger Ruzin sia uno dei più alti dell'Atlante marocchino. Paesaggio pazzesco. Questa è la sbarra che viene abbassata e quindi chiudono la strada quando c'è neve. per pausa pranzo questo è un tratto di strada nuovissimo inizia il canyon il canyon è molto bello sulla strada non commento arrivati in una delle tantissime icone che vendono i tour operator, siamo rientrati nel turismo di massa. Anche oggi una bella giornatina. Questo è il palmetto che c'è nella periferia di Tingir. Facciamo una passeggiata nel palmetto e nelle zone di coltivazione. Anche qua ben sfruttata l'acqua con le canalizzazioni. Palma da dattero. Alle fontane pubbliche è facile trovare dei bicchieri di modo che i passanti se hanno sete possono usufruirne. Proviamo a dare un'occhiata alla caspa prima che venga buio. Una struttura molto antica e non è più abitata. I muri vengono eretti in pietra e poi ricoperti con fango e paglia, qua si vede molto bene. Troviamo presso un campeggio familiare estremamente semplice, molto silenzioso, balconata con vista sull'osi di Tineghir, il tendone berbero che fa un po' di scena sulla terrazza, sotto il parcheggio dromedari. I due dromedari stanno facendo colazione, li trattano bene, dai! Facciamo un po' di spesa. 
in un negozio di alimentari che vende anche le spezie, i fagioli, le lenticchie, i ceci, il couscous, il tè in coda per la cassa, questa è la nostra spesa, plateau di uova tagliati sezionati a misura del frigo del camper, farina, zucchero, latte, fagioli, tonno, yogurt, il pane anche, totale 116 dirham. Lasciamo Tinerir, la direzione sono le Gorge du Dades, cioè il canyon del Dades che si trova a 60-70 km. Mi correggo, il nome esatto della città è Tingir. Il prezzo del gasolio tutto sommato è alto anche qua, perché sono quasi 16 dirham al litro circa un euro e mezzo. Comunque il costo del carburante è carissimo rapportato allo stipendio medio locale, come se noi pagassimo un litro o tre euro. Oggi il trasferimento è velocissimo rispetto ai due giorni passati. Ci avviciniamo a un'altra città che è Buleman ed è vicino appunto alle gorge di Dades. Tra poco entreremo nel canyon che è giusto di fronte. nella parte più stretta del canyon, molto spettacolare, e mi pare che dall'alto sia una delle strade più fotografate del Marocco. Mi spiace essere in controsole, comunque è una bella vista, ci fermiamo in questo tratto del, del canyon del Dades, ci sono ancora pochi chilometri di strada asfaltata, dopodiché una lunga pista arriva alle gorge del Todra di ieri e per noi con il camper non è possibile fare questo tipo di tracciato l'uppacchiotto qua dorme all'ombra del camper quindi non ci resta che tornare indietro e andiamo di nuovo al campeggio di stanotte a Tingir è incredibile come queste rocce siano assolutamente differenti e levigate dal resto della montagna. Abbiamo lasciato Tingir e continuiamo sulla Nazionale 10 direzione deserto, assolutamente perfetto. Da qualche anno lo Stato sta investendo moltissimo nella viabilità, nelle grandi vie di comunicazione, un po' per i trasporti e credo anche per il turismo. Un normale sabato mattina a Tinejad. di fare un taglio rispetto alla strada nazionale, un taglio chilometrico, e abbiamo un'ottantina di chilometri in mezzo del nulla, roccia stranissima, il carico di paglia di questo camion è incredibile, il top dei carichi che ho visto. montagnole che si vedono sono praticamente dei pozzi, sotto scorre dell'acqua, ci sono delle canalizzazioni. E ti fermi nel deserto e qualcuno arriva. <ride> per non essere soli, Marfel. Questo è praticamente il pozzo, è una specie di pozzo profondo una decina di metri sotto scorrono canalizzazioni di acqua anche qui è incredibile l'ingegnosità dell'uomo e il lavoro per portare acqua dalle montagne alle oasi del deserto siamo fermati per il pranzo in un palmetto a 
poche centinaia di metri dalla statale e qua vediamo il seguito dell'irrigazione la raccolta dei datteri sia già stata fatta siamo arrivati a Der Food io la considererei un po' la capitale del Sara Marocchino il mercato del sabato qui a Der Food è enorme capitiamo in una concomitanza importante per la zona c'è la festa dei datteri c'è il mondo che è arrivato da tutti i villaggi stanno preparando una grande festa siamo al mercato dei datteri prezzi ridicoli anche qua 2 kg di mandarini, un chilo e mezzo di pomodori a circa un euro e dieci lasciamo il food Dopo aver fatto la spesa, eh, per avere un po' di autonomia, ci dirigiamo verso le famose dune dell'Ergcepi. Un po' grigio, del resto è autunno anche qua, la temperatura è gradevole, 28 gradi. Le montagne al fondo alla mia sinistra segnano il confine con l'Algeria, saranno un 20 o 30 km. Eccoci arrivati alle dune. Turisticamente è sempre più inflazionato. Stanno costruendo oltre a quello che era già costruito. Comunque ha sempre il suo fascino. Quella dovrebbe essere la duna più alta. spettacolare di più col camper non si può fare andiamo in campeggio la località è Assi la Bied questa è la soluzione che volevamo per la notte buongiorno una bella domenica mattina questo è l'ingresso dell'albergo camping Sahara ad Assi la Bied. Non che non si possa dormire in libera perché sono posti assolutamente tranquilli, ma per 6,5 euro e mezzo, 70 di ram, si hanno i servizi, le docce calde, ci si può attaccare alla corrente. Questo è l'ingresso alla struttura alberghiera. Qua si nota benissimo come viene usato il fango e la paglia per intonaccare i muri. Reception la sala ristorante per chi alberga, le stanze albergo che danno sul grande patio a poche centinaia di metri dall'albergo Sara, un'area di sosta più simile a quelle europee in pieno deserto. Stamattina continuiamo il giro attorno all'Ercebi e cerchiamo di andare oltre verso Usina. Andiamo un pochino in esplorazione, mi hanno detto che hanno asfaltato ulteriormente dei tratti delle vecchie piste. Oltre passata a Merzuga non c'è di nuovo nessuno. Questo villaggio è Taus, vediamo se l'asfalto arriva oltre. Questa è sicuramente una strada nuova che dieci anni fa non c'era. Lo Stato o il Re che sia stanno investendo moltissimo in viabilità. E qui è finito l'asfalto, vediamo cosa è possibile fare con il camper
Questa è la pista che porta a Zagora. Per noi diventa impossibile proseguire oltre. Questo è uno di quei posti tranquilli che mi piacciono un sacco. Proviamo un'altra soluzione. Anche di qua più di tanto non possiamo fare. Siamo nel letto di un wed, di un fiume secco e sabbioso, quindi dietro fronte. Sosta a pranzo. Coppura degli spaghetti con salsiccia in pentola a pressione si comincia con il soffritto aggiunta di salsiccia pomodoro fresco gli spaghetti aggiunta di acqua come il sale è QB quanto basta non si sa 11 minuti di cottura dal momento del fischio in questo modo si risparmia gas e si ha una pentola sola da lavare quando si tratta di fare economie di acqua come in questo bellissimo posto questo è il pane tipico che si trova in tutto il Marocco più o meno grande di diametro molto morbido generalmente però con poco sale si fa asciugare un attimo l'acqua in eccesso risultato eccellente, bravissima vi garantisco che un piatto così in mezzo al deserto è tanta 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 roba spettacolare soprattutto si è fuori dal caos arrivare a Duzina e gli è andata peggio Fuga Experience bello eh però col sole siamo bloccati anche qui Ecco la porta del deserto a Merzuga. Abbiamo incontrato i primi due italiani, sono due ragazzi. Arianna e Luca di Venezia. E Arianna che è di Roma. Bravi, buon giro. Due passi a Merzuga.